മാത്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ എൻ്റെ പേര് ഹരികൃഷ്ണ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് സോ അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആൻഡ് അമോർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സോളിഡ്സിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നേച്ചറിനും അതുപോലെ തന്നെ ബൈൻഡിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അയോണിക് സോളിഡ്സ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോവാലൻ്റ് സോളിഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് ഗ്രൂപ്പ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് കോവാലൻ്റ് സോളിഡ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു നാല് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മോളിക്കുലാർ സോൾസിൻ്റെ കേസിൽ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഈ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ്റംസിനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പോർഷനെയാണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പല ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ മോളിക്യുലാർ സോളിഡ്സിനാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പോളാർ മോളിക്യുലാർ സോളിഡ്സ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോളാർ മോളിക്യുലാർ സോളിഡ്സ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് സോളിഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് ഇല്ല ബട്ട് മീൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോവാലൻ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ പ്ലീസ് റാത്തർ സോ മോളിക്കുലാർ സോറി മോളിക്കുലാർ ഓക്കെ മോളിക്കുലാർ നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് അപ്പം നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആറ്റമോ ഉദാഹരണം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ അയഡിൻ അപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്ന കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മോൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടും ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല മീൻസ് ഇപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് ആറ്റംസ് ആണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ആണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിയാൽ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആറ്റമാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആറ്റംസ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആറ്റംസ് ഒക്കെ ചേർന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂൾസ് ഉദാഹരണം വേണ്ട എ ആർ ആർഗൺ ഹീലിയ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോള നോൺ പോളാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിലോട്ടും ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തില്ല എപ്പോഴും ചാർജ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചാർജ് ഈക്വലി ചാർജ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് സോ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി കൈൻഡ് ഓഫ് പൊളാരിറ്റി ഇൻ ദ ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്താണ് ലണ്ടൻ ഡിസ്പേർഷൻ ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് വാണ്ടറോൾ ഫോഴ്സ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സുകളെന്നോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് വാണ്ടറബിൾ ഫോഴ്സുകളാണ് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സോളിഡുകളാണ് വളരെയധികം ഹാർഡായിട്ടുള്ള സോളിഡായിരിക്കും അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല രണ്ട് പോയിട്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് സോഫ്റ്റ് സോളിഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോ
എന്നാലും ഒരുപാട് ഹയർ അല്ല ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഹയർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എന്താണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രഷറിൽ ഗ്യാസോ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ ആ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട ബോണ്ട് എന്നല്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഹൈഡ്രജനോ ഫ്ലൂറിനോ ഓക്സിജനോ നൈട്രജനോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റംസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നല്ല ബട്ട് ഈ ആറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മറ്റു രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടലാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ എന്താണ് ഹയർ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഹയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുളിക്കുലർ സോൾഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് നോൺ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ വോളറ്റൈൽ സോളിഡ്സ് ലി സോളിഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സോളിഡ്സോ ആയിരിക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടർ എൻ എച്ച് ത്രീ വാട്ടർ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ എന്താണ് വാട്ടർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് മോളിക്കിളാണ് ബട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം അത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ടെക്നിക്കലി കറക്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ സോളിഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണിക് സോളിഡ്സ് അയോണിക് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് അയോൺസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ക്യു സി ഇൻറ്റ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കോളംസിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സോ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ഹാർഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടും ഹൈ ആണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ മോട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലോ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയോൺസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയോൺസ് ഫ്രീ ആവുകയും വളരെ അധികം നമ്മുടെ നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആണി സോൾട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മൾ സോൾട്ട് വാട്ടറിനെ സോൾട്ട് വാട്ടറിനാണ് സാധാരണ വാട്ടറിനാണ് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾട്ട് വാട്ടറിനായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അയോൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അത് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് കാൽഷ്യം ഡൈക്ലോറൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ക്ലാ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മെറ്റൽസിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് അതായത് രണ്ട് മെറ്റൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സോ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റൽ ആണ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് അയോൺസ് ഫ്രീ ആണ് അത് ആര് വന്നാലും അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയോൺസ് കൊടുക്കാം എന്ന ടെൻഡൻസി നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്താ സോറി ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കാം എന്ന ടെൻഡൻസി നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് മെറ്റാളിക് സോൾട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെറ്റാളിക് സോൾട്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ആ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കും സോ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അത് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ആണ് അപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരുപാട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അയോൺസിൻ്റെ കേസിലാണ് അയോൺസ് ഫ്രീ ആയാൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ടിവിറ
ഇക്കാര്യം അത് പറയാം എന്താന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഡയമണ്ട് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് കാർബോഡ് അണ്ടം ആൻഡ് കോട്ട്സ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തമാശ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് ഇസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് നോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു മാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡായ നോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ഓർ കാർബോഡ് അണ്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കാർബോഡ് അണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ജസ്റ്റ് തൊട്ടാൽ പൊടിഞ്ഞു നമ്മുടെ പൗഡറില്ലേ പൗഡറിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പൗഡറിൽ സോറി കാര്യം മറന്നു നമ്മുടെ വാച്ചിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടാൽക്കാണ് കേട്ടോ കോട്ട്സ് അല്ല കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത്ര ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനം ഗ്രാഫൈറ്റും അത്ര ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫൈറ്റിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയേ പറ്റൂ കാരണം ഗ്രാഫൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കണ്ടക്ടർ ആണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് മാത്രം കണ്ടക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ആറ്റം ഈസ് കോവാലൻ്റി ബോണ്ടഡ് ടു ത്രീ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് കാർബൺ ആറ്റംസ് സോ ദ ഫോർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫ്രീ ടു മൂവ് അബൌട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റമായിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആവാൻ പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇനി ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആർ ഹെൽത്ത് ടുഗദർ ബൈ വീക്ക് വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതായത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സിനെ വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈച്ച് ലൈക്ക് ആൻഡ് സൈഡ് ഓവർ അതർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് എ ഗുഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓയിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയും ഉപയോഗിക്കും സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കും ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ സ്പേസ് അതായത് ഒരു ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്പേസിനകത്ത് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലി അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റിനെ ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ മാത്രം ഓരോ പോയിന്റ് ഒരൊറ്റ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതൊരു ആറ്റം ആവാം മോളിക്കുൾ ആവാം അയോൺ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഓക്കെ ഇനി ലാറ്റിസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജോമട്രി ലൈൻസ് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജോമട്രി ലൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലെ പതിനാല് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റിസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെയാണ് ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലെണ്ണം അതിന് കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട് സി ടി ഒ എം എച്ച് ആർ ടി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ഈ അടുത്ത ഒരു രണ്ട് പോർഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതെന്താണെന്ന് കൂടി പറയാം അടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഹെഡിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂബാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂബ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നാ എട്ട് എട്ട് വശങ്ങൾ അതായത് ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസും എട്ട് വശങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് കണക്ഷൻ ലൈൻസും ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാലുള്ളത് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ലൈനും ആറ് ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് കോർണർ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ അസംഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ക്രിസ്റ്റൽ യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറ
ആ ഇരിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ നടുക്ക് ഒരു ബോൾ പോലെ ഒരു ബോളും കൂടി ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു ക്യൂബോട് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എട്ട് എട്ട് കോർണറിലും ആറ്റംസും ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് എല്ലാ ഫേസിലും കൂടെ ആറ് ഫേസിലും ഓരോ ആറ്റം വെച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറയും എൻ്റെ സെൻറ്റേർഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിലും എൻ്റെ സെൻറ്റേർഡും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകളിൽ മാത്രം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് തന്നെ പക്ഷേ എല്ലാ ഫേസിലും ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസുകളിൽ മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് ഇനി രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് അതായത് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഒറ്റ ഫേസിൽ മാത്രം രണ്ട് ഫേസിൽ അതായത് ഒരു ഒറ്റ പെയർ രണ്ട് ഫേസ് ഒറ്റ പെയർ അതിനെയാണെന്നുണ്ട് എൻ്റ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ മൊഴികളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ സോ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബ്രാവിസ് ആറ്റസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം സ്രക്കോളുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും പോർഷൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബ